എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ മുൻഷാരിയിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ ഞാൻ അടുത്ത എയിം ഷിംലയാണ് കേട്ടോ ഹിമാചലിലേക്ക് കിടക്കലാണ് അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് താല് ഇപ്പോൾ താലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന സ്ഥലം ഒരുവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഏതോ ഉൾഗ്രാമങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മെയിൻ സിറ്റികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉള്ളുകൂടുള്ള ഓരോ റോട്ട് കൂടെയാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കൊറോണയെ കുറച്ച് മേടിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമുക്ക് നല്ല പുതിയ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും യെസ് കർണപ്രയാഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മാപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ കർണപ്രയാഗ് ആണ് നമ്മളവിടെ എത്തണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എവിടെയാണോ എത്തുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഷിംലയിലേക്കും അവിടുന്ന് കശ്മീരിലേക്കും പോകാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാന് ഇനി ഭാവിയിലെ ലോക്ക്ഡൗണും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാന് മാറും അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയോണ്ടേ രാവിലെ പൊരിഞ്ഞ തിരക്കാട്ടോ ഏതായാലും നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ നേരെ വിപരീത ഉദ്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാറ്റാടി കാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും കാറ്റാടിയുടെ ഇലകൾ വന്നടിഞ്ഞിട്ട് റോഡ് പകുതി കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ വളരെ നാറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോട്ടിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ അത് ധാരാളമാണ് പക്ഷേ എതിരെ ഒരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാറ്റാടിയുടെ ഇല ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആണെന്നേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഓടിക്കലെ ലേശം ഡേഞ്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം റോഡും ഈ ഒരു കാറ്റാടി കാടുകൾ തന്നെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗേശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്താനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ കയറിയതാണ് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടരയായി നമ്മൾ ബാഗേശ്വർ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു സിറ്റിയാണ് കുറേ ആൾ കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരാളും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ഓ ഇത് ഹെവി സദ്യയാണല്ലോ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല അതിലും ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പഹാടി സ്റ്റൈൽ ഫുഡാണ് നമ്മളിന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചതിന് ശേഷം യാത്ര തുടരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഗഗ്രിഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമത്തിലൂടെയാണ് കേട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കോതമ്പ് പാടങ്ങളാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു വശത്തൂടാണ് പുഴ ഒഴുകുന്നത് ആ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ കോതമ്പ് പാടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കോതമ്പ് വയലുകൾ കണ്ട സ്ഥലമല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം നല്ല ചൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തണുപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പതുക്കെ കോടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതാ ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ അടിപൊളി കാഴ്ചയല്ലേ നമുക്ക് ഏതായാലും കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു അത് അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട ആ ദൂരത്തുള്ള ഗ്രാമല്ലേ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലൊന്ന് കയറി കയറുകയാണ് കാരണം ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്തേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഏകദേശം ഇനി ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മഴ നമ്മളവിടെ തന്നെ ലോക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നോക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ അധികം ബിൽഡിങ്ങുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കും ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കര പിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ മഴ ആകെ കോമഡി ആട്ടോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ മഴ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വളവ് കളഞ്ഞാൽ അവിടെ മഴ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു വളവ് കളഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മഴ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു വളവ് കളഞ്ഞപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പോയിക്കുന്നു ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും ചാറുന്നുണ്ട്
നമ്മൾ പതുക്കെ മഴയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇടുന്ന റോഡാണ് കേട്ടോ അതിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആംബുലൻസ് ഒക്കെ തകുന്നുണ്ട് ഓ ഭയാനകം ഭീകരം ഏതായാലും ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ചയാട്ടോ അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത ദിവസമായി അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വലിയ തിരക്കേടില്ലാത്ത കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിൻ്റെ വളപ്പിൽ ഇതാ നിറച്ച് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഏതായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ഷിംലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ന്യൂ തെറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം മാപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കോൾ ചെയ്യാം എൻ്റെ സാനിറ്റൈസറുടെ കുപ്പി കാലിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പുതിയ സാനിറ്റൈസർ വേണ്ടി ഇതിന് നൂറ് ഉറുപ്പ്യാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ബോട്ടിൽ ഇതാണ് ഞാനിത് നാട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ഉറുപ്പിക്ക് വാങ്ങിയതാ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി നൂറ് തന്നെ ഇത് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ മേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും പോവാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ന്യൂ തെറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡെറാഡൂണിലേക്ക് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ന്യൂ തെറിയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും ശരിക്കും ഈ ന്യൂ തെറി നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴി എന്ന് കുറച്ച് മേലോട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സിറ്റി ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ന്യൂ തെറി സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഗോ ദേ ഇവിടെ ഒക്കെ മഴ പെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്ലിടിഞ്ഞതിൻ്റെ അത് റോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന ചെറുതായിട്ട് പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തടഞ്ഞതാണ് മോളിൽ എന്തോ കൂടെ വരാണ്ട് എന്തോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ അത് മോളിൽ നിന്നൊരു മരം അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിടുന്നു അത് വഴിയിൽ നിന്നു അത് നമ്മളിതാ പോവാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് പക്ഷെ പരാതി പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ വലിയ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ലക്ഷ്യം വെച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് അടിപൊളി വലിയ സിറ്റിയാണ് നല്ല തിരക്കുള്ള സ്ഥലം കട്ടച്ചളി കട്ടച്ചളി കൂടെ നമ്മൾ പോന്നത് അത് ഞാൻ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കാല് കുത്തി ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഡൈലൂടെ വരല് ഇത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ ആണ് ഇത് പറ്റിയതാന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഉണ്ടോ നല്ല രസമല്ലേ ആ ഒരു വിദൂരതയിലേക്ക് നീളുന്ന ആ ഒരു പുഴ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ഫോട്ടോസ് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ോ ഈ സിറ്റി നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ഒരു ഡാമാണ് ആ കാണുന്നത് ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ ആണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ന്യൂ തെറീനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം
അപ്പം നമ്മൾ ടെറി സിറ്റിയിൽ നിന്നും ന്യൂ ടെറി സിറ്റിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ന്യൂ ടെറി സിറ്റിയുടെ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ആ മലമുകളിൽ കാണുന്നത് കല്ലുകൾ അടർന്ന് വീണിട്ട് തകർന്നു പോയ ഒരു നമ്മുടെ എച്ച് പിൻ്റെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് സങ്കടകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഫുഡ് എന്തോ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോപ്പുകൾ ഇതുപോലെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സാധനം കിത്ര ഹൺഡ്രഡ് വൺ കെ ജിക്കോ ഓക്കെ നമ്മളൊരു മാങ്ങി മാങ്ങി പിന്നെ ഈ ഒരു നാം ക്യാ പൈസ കബൂജ അപ്പൊ ഒരു കബൂജിയും ഒരു മാങ്ങിയും വാങ്ങിയുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്താ സാധനത്തിന് കിത്തിനാവോ പൈസ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റിയുടെ മനോഹരമായ വ്യൂ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഗോപ്രോ കണ്ണുകൾ ഈ ഒരു വ്യൂവിനോട് ജസ്റ്റിസ് പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലൂ ഹാർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എവിടെയും പോകണ്ട എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിനി എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് നല്ലോണം കുടയട്ടെ കാരണം നമ്മൾ ബൈക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഫുള്ള് പൊടി വാറിയത് ഈ ഒരു ഔട്ടർ ലെയറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പാറിയ ഫുൾ പൊടി ഇതാ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഡ്രസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വെള്ളം കാണില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയോളമായി ഇത് വെള്ളം കണ്ടിട്ട് എന്നാൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഇത് വേറെ അലക്കലും തിരുമ്പലൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അതിനൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി പിന്നെ ബ്ലൂ ഹവറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ബ്ലൂ ഹവറ് അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ ലൈറ്റുകളും തെളിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ഫോട്ടോസ് കിട്ടുന്ന ബ്ലൂ ഹവറായിട്ട് ഇത് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ഷോട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രൈ ബോർഡ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ ടെറിയിലെ പുതിയൊരു പ്രഭാതത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നവരെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിസേർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പ്രദേശം പണ്ട് രാജഭരണ ഒരു രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയോട് ചേർന്നല്ലോ അങ്ങനെ ചേർന്നതിൽ ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗർവാൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അന്ന് പണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗർവാൾ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗർവാൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ടെറി പിന്നെ ഇവിടെ ഡാം വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ടെറി സിറ്റി ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിപ്പോയി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ ന്യൂ ടെറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സിറ്റി അപ്പം അത് അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് എഴുതുക മറ്റേ ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് ഡബിൾ മാസ്കിങ് ആക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ 
നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചില്ലേ ആ ഒരു സർക്കിളാത് ആ പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷമാം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ അത് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഡിസൈൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സമയം എട്ടര ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഈ ഒരു സമയത്ത് കാണാനില്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള ടൈം പോയി അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ടെറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പീസ്ഫുൾ സിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇനി മുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ന്യൂ ടെറി വീഡിയോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ആഷിക്ക സെയിം സൈനിങ് ഔട്ട്